，由肖战、任敏出演的古装偶像剧《玉骨遥》突然宣布了空降。越是没有未经任何宣传和铺垫的空降，才越是能证明这部剧在首播的第一天能够取得多高的热度。果不其然，播出的第一天晚上，累坏了这部剧幕后的美工，捷报连连，非常快速的破了各项记录。由播出平台腾讯视频在当天晚上官方下场盖章，认证其为开播首日，腾讯视频站内热度值急破两万七千，成为腾讯视频二零二三年站内热度值最快破两万七千剧集。此外，还有招商广告也非常能够体现出来这部剧的商业能力达到了蛮广的状态，缝隙里挤出来的七十一秒全部拉满。围绕着剧情的话题讨论不多，因为大家就看了四集，实在是审判不出来什么。于是乎，就只好吐槽为什么这部剧的女主角任敏虎被熊腰大饼脸，颜值那么差劲，以及大家平时一直认为长相非常美艳的王楚然，在这部剧当中看起来也没有那么精致。在看到在剧中的男女主角两个人翩翩起舞的时候，大家还套用了肖战上一个月热播剧《梦中的那片海》的一个梗。叫做是谁的贺红玲点雷动了。总而言之，可以肯定的是，这部剧的热度确实够了。不看剧情，大家都能聊得热火朝天。实际上，这部剧最后到底会不会获得普通观众的认可，这件事情根本不重要，因为这完全就是粉丝对于他们偶像肖战其个人地位的认可和证明。古偶和顶流强强联合，有时候即便是一部很不怎么样的古装偶像剧。也会有不错的数据，是因为本身这个市场的盘子比较大，那么加上顶流肖战之后又会有着怎样的表现，这无疑是值得大家注意的。因为肖战自从凭借双男主剧《陈情令》爆红，成为顶流之后，还并没有一部由他作为男主角的古装偶像剧跟大家见面。在这期间播出的电影《斗罗大陆》和《狼殿下》，两部都不能算作严格意义上的古装偶像剧。没有能最大程度的发挥出来肖战的优势，也就是没有再带来过一部能够席卷整个亚洲、让所有二创剪刀手的素材库更新一遍的阵仗。一直以来，古装偶像剧这个题材就是最能够出爆款的剧种，喜欢看剧的观众们也总是会不停的追古装偶像剧。换句话说，就是以肖战如今的体量，在叠加古装偶像剧本来就为数众多的受众。大家都很好奇，这一次会实现多强的强强联合？记录想突破，无需剧情。像肖战这个级别的流量，早都要脱离了。会不会有些数据不好的问题？因为就肖战的粉丝而言，在他们的衡量标准内，他们不需要费尽心力的去告诉其他观众这部剧有多好看，让大家评判好不好看这件事无所谓，也没那么重要。因为只要有他们这些粉丝在，数据就一定漂亮。每一部剧要想吸引观众的核心要义是要剧情过关，可是肖战的粉丝目的却不在此。肖战的粉丝就是想要证明，即便我们剧情很一般，但是只要有肖战在，这些破纪录的事情就是分分秒秒。他们就是为了给世界证明，肖战的号召力强大到哪个地步，证明自己颜值在转型。这是肖战目前手上最后的一部古装偶像剧存货。接下来他要跟大家见面的剧和要拍的剧，都会是要转型升级的节奏。其实，就前段时间肖战和李沁共同主演的年代大戏《梦中的那片海》，已经在央视八套播出完毕，收视率非常亮眼。即便是在有着梅西在北京踢足球的比赛碾压情况之下，收视率依然能够在峰值破二，平均收视率挤进了今年前半年的前几。豆瓣开分七点五。综合各方面的表现都很不错，《梦中的那片海》拍摄于《玉骨遥》之后，这其实也就说明了肖战未来不想再接拍同类型的古装偶像题材。刚刚结束了和白百合拍摄现代都市剧《骄阳似我》，马上会进组徐克导演的金庸新系列《射雕英雄传》，挑战自己出演金庸笔下比较难演的一个角色郭靖。《玉骨遥》便也就成为了一个稀罕玩意儿。一个最后能让大家想起肖战在古装偶像剧里面的绝妙颜值，从此之后的肖战可就是要转型的人，大家可能会有很长一段时间见不到他古装偶像男神的样子了。对于这部古偶剧，大家最感兴趣的无疑是男女主角的颜值。然而，这部剧出现了两极分化的现象，有人对男主角肖战给予了高度的赞扬，而女主角任敏则受到了一些恶评。不可否认，似乎肖战主演的剧中的女主角都会遭到指责，比如李沁、杨紫等人都曾经受到过严重批评。
李沁当时遭受了严厉的指责，尤其是在刚刚宣布剧中角色的时候，都是一片负面评论。但这无关紧要，也不会影响他们的合作。目前只有白百合还未受到指责，可能是因为她的知名度较高，人们不敢随意批评她。网友们对任敏的评价如下：她的相貌很丑陋，这不是冤枉她。她长得如此难看，还敢来玷污观众的视线？作为公众人物，就不能承受一点评价吗？建议他退出娱乐圈吧。在二百零八审判中，被审判者的颜值是很正常的。凡是靠脸蛋赚钱的职业，都不应该过分敏感。尽管外貌是重要的，但是任敏在剧中的表现并不完美。但是去演员微博下面进行谩骂，是否太过了呢？如果对方不好看或者演技不好，可以在微博或者官方账号下面吐槽。为什么选择在人家的微博下面进行评论呢？是为了提醒他，希望他不要再接演类似的古装剧了吗？尽管造型在一定程度上负有责任，但他目前拍摄的《锦绣安宁》还可以接受吗？等到新剧播出后，现在的事情就会被忘记了。网友们认为这件事并没有对他进行恶言相向，只是分享了他在剧中的截图。他有能力演戏，就该看自己的表演效果。总之，玉骨遥的整体造型不太出众，任敏从开播就受到了嘲笑。虽然她在传统意义上不算是美女，但那个刘海造型确实让人无法忍受。王楚然的造型也没有充分展现她的美貌，肖战的造型还可以，但感觉只是依靠脸蛋支撑起来。整部剧的滤镜也很奇怪，为什么大家看起来都很黑呢？古装剧《玉骨遥》上线仅两天的时间，再度成为一匹黑马，各项数据亮眼，收视成绩一骑绝尘。要知道。这部剧在开播之前的宣传动作并不多，甚至是没有。能取得这种成绩，的确有潜力。事实上，这部作品作为鹅厂的 S 加级制作，无论是场景设计、特效制作，还是整体的剧情设定，都有太多的高光时刻，让观众看到了一部质量上乘的古装作品。看过最新的剧集后，也有不少观众感叹：二零二三年的古偶剧终于有了天花板。这部剧并非仅是描述人物情感起伏的表面作品，而是贯穿了家国情怀、励志成长等诸多元素的好剧。很好的一个设定是，《玉骨遥》中虽然没有仙的设计，但通过石影和朱颜的宿命爱恋来展现人物在命运面前的挣扎与抉择，由此带来了更多的冲突与转折。由于该剧的节奏非常轻快，看两集就容易上瘾。因此，观众在追剧的时候可以深度沉浸剧情中，跟着剧中人物的成长路线和命运起伏，有更多的共情之处。作为主演的肖战受到了诸多关注，他的高颜值完全驾驭了石影这个角色，在演技上也广受好评。尤其是哭戏的部分，扯下多少流量演员的遮羞布，真是哭得越狠，演技越稳。零幺，肖战挑大梁，不负观众所期。《玉骨遥》播出两天，连更六集，每一集都有非常饱和的内容。从剧集中可以看到，基本上没有多余的赘述，先交代清楚故事线，然后围绕着几个核心人物展开叙述。毫无疑问的一点是，石影作为整部剧的关键设计，成长路线和命运起伏牵动人心。从最初的命劫到失去母亲，他的精神支撑在发生着变化，即将迎来新的转折。由青年演员肖战挑大梁担纲男主，果然没有让观众失望。除了个人形象相当贴合人物的气质，在演技的呈现上，情感有细腻的表达，情绪输出也相当稳定。肖战个人的颜值较高，看到石影的造型，不少观众接连感叹：“这就是古偶颜值天花板。”的确，在剧中能看到石影的仙气凛然，玉树临风，他的一举一动无不散发着个人魅力。按照剧情节奏来看。石影进入九嶷山修炼这么多年，让他坚持下去的动力，就是等到十八岁的时候，能带着母后逃离痛苦的牢笼。他潜心修炼，期待着那一天能尽快到来。他的母后白烟被囚冷宫五年的时间，在这里遭到了无尽的折磨。因为后宫的斗争，他被毒哑嗓子，被毁容，吃不饱，穿保暖，甚至生病了，连床被子都没有。为了保护自己的孩子石影，白烟选择了隐忍。他默默承受着痛苦的一切，只希望石影能安然无恙。可是，为了表达自己的一份爱，石影将清音陆灵赠予母后，结果造成了不可逆的后果。为了不连累自己的孩子，白烟选择了自尽，并留下了一封信。这个转折也改变了石影的命运。接下来
，他将要面对的考验会更加凶险，行走的每一步都更艰难。肖战的演技比较稳，经历了诸多作品和角色的历练之后，对人物的理解程度愈发深刻，能准确地把控住情绪，并以充盈的情感塑造出更鲜活的人物。零二。肖战的教科书是哭戏，不可否认的高光时刻。因为石影的命运牵绊，尤其是得知失去母后的消息时，石影的内心遭受重创，几近崩溃，情绪转折相当有张力。一日，白雪露进入九嶷山，石影和仲明发现后，借机询问关于母后白烟的近况。听到对方说，听说姑姑在宫中极为艰难，工人经常不给送饭，生病了连床多余的被子都没有。你胡说！母后乃一国之后。帝君怎么会如此？此时，石影眉头紧皱，出现了明显的情绪变化。他不相信自己的母后会遭到各种折磨，有心疼，也有无助。他更希望的是，听到的这些都是假的。于是，赶紧找到尊上确定一下。尊上看着情绪激动的石影，知道有些事情已经瞒不住了。他很悲痛地说：“影，不必去了。为师刚从迦兰回来，你母亲，你母亲已经走了，她是吞炭而亡。尊上，你在开什么玩笑？”我母亲她怎么会突然到这里？石影不仅不相信自己听到的一切，可又不能不信。他眼眶泛红，眼泪在打转，一遍遍确认着，也难过着，情绪慢慢失控，在崩溃的边缘徘徊。接下来有两段哭戏，肖战的表达相当细腻，堪称教科书式的哭戏，令人印象深刻。第一段是石影看着母亲留下的那封信时，他能清晰地感觉到，字字句句都是母后的爱。此时，他没有撕心裂肺的哭，一滴滴眼泪顺着脸庞滑下，营造出一种润物无声的难过。看完信后，他整个人就像疯了一样，在嘶吼，在挣扎。他自责，可又无法挽回一切。各种情绪交织在一起的时候，他把至亲离世痛苦到极点的悲伤演绎得淋漓尽致。